Hello, hello. Hi. Hello, teacher. Hi, Carolina. Hi, Heidi. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? My teacher. Fine. Awesome. I'm happy to hear that. Qué feliz de escucharlas de nuevo. How was your day? ¿Qué tal su día? It was great. It was great? Awesome. Yeah. What about you, Heidi? And your day? Oh, my day was great, too. Thank you for asking. I just uh, finished another class, too. And now I'm here with you. Cool, then. All right. So before we start, um, I would like to mention a couple of things. And just to make sure, I'm going to do so in Spanish. So it's everything clear, right? Solo voy a mencionar un par de puntitos en español. Para, eh, para que, sobre todo es de lo que pasó ayer con el mensaje que hubo una confusión. No sé si se recuerdan el mensaje que cayó de que teníamos hasta mañana para terminar la plataforma. Eh, la fecha estaba mala. Solamente que nosotros terminamos el 25 de marzo, que sería eh, de mañana en ocho días. Lo que pasa es que hay otros grupos que sí terminan mañana. Entonces aprovecharon de mandar el mensaje a todos, pero este, se, les, se les olvidó de cambiar la fecha, la fecha de 18 a 25. Entonces, este, siempre tenemos, porque siempre tenemos que completar las cuatro semanas, así que siempre tenemos para el 25 para terminar toda la plataforma, ¿right? Del 80% al 100%. Sí, otra cosita que me, que me han dicho de, del otro grupo que no sé si les pasó a ustedes. De que el diploma, si ustedes, si ustedes ya terminaron todo y quieren eh, imprimir el diploma, les sale como con fondo azul, eh, que no se logran ver las, las letras de eh, su nombre, el nombre del curso y todo eso. Entonces ya me comuniqué con soporte técnico, ellos ya están revisando para ver qué sucede. No sé si a alguien de este grupo le pasó eso, de, de que el diploma estaba saliendo eh, desconfigurado. O no sé si aún no han llegado, aún no han impreso el diploma. No. Ah, vaya. Bueno, entonces... Ni he comenzado. Ay, Dios mío, Wilfredo. ¿Por qué? <risa> luego, luego. Está bueno, está bueno. Pero solo un, un aviso por si les pasa, right Por si ven, eh, si logran terminar todo. Ajá. Y, le, y, y aún está eso, no se preocupen porque ya están, ya están revisando. Ajá. Por, eh... sí, Eneida. También, yo, bueno, yo sí lo logré ver y la fecha está como fecha de junio, julio. La fecha. Vaya, Ajá. eso sí no me había fijado. Ah, pues, me puede mandar el diploma y yo se los mando a, a soporte. porque ellos están revisando? Bueno, ahorita no, pero mañana van a continuar revisando eso. Sí. Ajá. Ajá. Ah, sí, me okay, lo revisé. Okay. Para que yo se los pueda reenviar a ellos. Eh, por el WhatsApp me lo puede mandar. Bueno, está bien. Thank you, Peach. Thank you, Aneida. Eh, esa era una. La otra es este que quiero ver lo de continuar para la siguiente, para, para el siguiente módulo. El mensaje decía que tenemos hasta el 28. Entonces, este, intentemos enviar lo más pronto posible los, los documentos. Right? Eh, todo lo que ellos le piden se los mandaron por WhatsApp, me dicen, y por el correo. Uh, pueden mandarlo por cualquiera de las dos formas. Sí, los, los dos presidentes. A ver, perfecto, Wilfredo. Ah, pues sí. sí. Ajá, lo más pronto posible, los demás, si no lo han hecho, ¿verdad? Para que les puedan, este, para que les puedan apartar el cupo para, okay. para el siguiente módulo. Uh -huh. Sí, así que eso, este, recapitulando. No terminamos mañana, sino que es hasta la otra semana, el 25 de marzo. Eh, si tienen problemas con el diploma que les salen azulito, ya lo están revisando. Eh, supongo que ellos les avisarían y si no, les estaría avisando yo en el grupo. Y el otro de mandar los documentos. Quizás no es con ustedes, Ajá, pero veo que Neide le salió con otra fecha, así que a saber qué pasó ahí. Pero igual, Ajá, este... El curso pasado han de estar dando quizás. 
quizás, ajá, por, pero ajá, bien raro que diga junio también, a saber qué pasó. No, no, sí, ah, o quizás la fecha de su computadora, Neida ya la revisó, sí, porque creo que el, la fecha del diploma se imprime según la fecha de su computadora. Ah, bueno, voy a revisar eso entonces. Ajá, revise, y si no, you're welcome, y si tiene la fecha exacta, perdón, si tiene la fecha correcta, este, me lo manda, ¿verdad? Para que, este, para que podamos, este, para que yo se los pueda enviar a soporte técnico. Uh -huh. Sí, okay. he, estado, he estado ocupadita la tarde viendo todo eso. Ajá, y, y sí, en la mañana no les pude responder porque I work in the morning too. So, ok, then. Ah, pues igual esto lo voy a enviar por el WhatsApp, por las personas que no se han podido unir, para que también tengan la información, ¿sí? Awesome, then. So, before we continue with the class, I don't know if you have any questions. I think pretty much everything is clear, right? Creo que en ese sentido está, está clara la información. Right, I think. Well, así que lo que vamos a ver hoy es, vamos a profundizar un poquito más en lo de los pronombres no contables. Right, because countable nouns are a little bit easier since they, um, since we already know that we can count them with numbers, right? Los pronombres contables son un poco más fáciles porque ya sabemos que esto los podemos contar con números. A lo que me refiero es de que podemos decir que hay una, dos, tres, cuatro mil cosas de algo y ya sabemos que eso tiene sentido. Pero los no contables, hay un montón más de expresiones que podemos utilizar para referirnos a ellos, right? So, for example, what I forgot to mention yesterday is that um, uncountable nouns, uncountable nouns, um, are used with singular verbs only, right? Los no contables solamente son utilizados con verbos singulares, ¿verdad? Como habíamos dicho que no pudimos utilizar, um, we cannot use a or a n, right? Um, with these nouns. No podemos utilizar a o a n con estos pronombres, right? Because if we want to express quantity, Si queremos expresar cantidad, we use expressions. Utilizamos expresiones instead, like, um, voy a ponerlo así, some. ¿Qué, otras ¿Qué otra expresión se recuerda que podemos utilizar con los Any. no contables? Perfecto. Ajá, ¿qué más? A uh, few. Uh, o a Exacto, a little. Ajá. Dijeron otra por ahí, no la escuché. Y cuando hacemos preguntas, ¿cuál ocupamos? En any. Yes, ya está. Pero ¿cuál es uh, many or much? ¿Cuál de los dos utilizamos para no contables? Much. Much, much, perfect, exactly. We can also use much, a few, a lot of. Si estamos hablando de grandes cantidades, podemos decir a lot of, a little of, right? A bit of. Um, y esta última, a great deal of. Esta, we use it with abstract ideas, con ideas abstractas, como por ejemplo, advice, cuando damos consejos, when we give information, etc. Right? Ahí está. Sí. Mm -hmm. So, that's how we express quantity. Así es como expresamos cantidad. Hay más expresiones, pero estas son las más comunes y es como que no es necesario otra cosa. Right? We can use some, we can use any, a few, a little of, much, a lot of, a little. 
aquí ya puse dos veces el little of, ¿verdad? No me había fijado en eso, espérenme. Déjenme borrar una. Esta me borra. A bit of, right? A great deal of. But also, if you remember, uh, yesterday we mentioned that we cannot count the, uh, the item itself. But what we count is if they are stored into something, right? Los pronombres no contables no se pueden contar en sí. Pero lo que sí podemos contar son los contenedores en donde ellos están. No sé si se recuerdan que mencioné eso ayer, right? Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua no se puede contar. Pero sí podemos contar si hay botellas con agua, bolsas con agua, jarras con agua, right? Do you remember that? Yeah. All right, perfect. So we can use them. We can use them, sorry. Uh, we can also, but I'm gonna see. We can also use measurements. Estas son medidas en inglés. We can also use measurements like a cup of, a bag of, or containers in general. O contenedores, right? We can also use, for example, here in Latin America, we use pounds, right? Instead of kilograms. A pound of, one pound of, <coughs> one kilogram of. Uh -huh. Uh -huh. So we can also use weight. Um. Podemos utilizar pesos, right? Exactly. But we can also use, for example, little liters, milliliters, right? You can also use um, something very specific, for example, in recipes. Por ejemplo, en las recetas, no sé si se han fijado que dice a pinch of. Que sería una pizca de. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, we use a handful of. Right? Que es un puño o puñado. Right? Un puñado. Also with time. If you remember, time in general cannot be counted, right? Eh, el tiempo en general no se puede contar. Pero sí podemos contar, este, por ejemplo, eh, parámetros de tiempo. Por ejemplo, one hour of, y ahí dicen de qué. One day of, right? So, these are the things you can use. Por ejemplo, para el agua también. Uh, los contenedores puede ser también bottle of, right? A jar of. Right? So, those things we can count. Lo que sí podemos contar son las medidas. Por ejemplo, si son líquidos, podemos contar en dónde están. We can count bottles, we can count jugs, we can count jars, cups, uh, glasses, etc. Right? We can also count weight, such as pounds, kilograms, uh, etc. We can also count uh, very details, such as a pinch of, a handful of, or a time frame, un parámetro de tiempo, such as one hour of, one day of. Right? Eso sí lo podemos contar. ¿Sí? So, any questions so far? Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? I have a doubt. Yes, go ahead. In, in Spanish, pound is not weight. Es peso. Es más. No, no es peso, es masa. Uh, yes, I mean, pero... 
o sea, sí es masa, pero me refiero de que cómo, cómo hacemos para saber... Yo sé que ya me estoy metiendo en física ahí, pero eh, ¿cómo hacemos para saber cuánto contenido queremos de algo? Ajá, entonces, si se, si se acuerda, ayer dijimos más nouns, eh, pronombres de masa. Ahí se puede meter las libras, right? No, no sí, fue ayer, fue entier. Ajá, kilogramos, eh, todo eso. Ajá. Mm -hmm. Ah. Sí, es que cuando, cuando usualmente en español decimos peso 150 libras, eh, eso no está bien, no es correcto. Pero, sí. los, pero la gente lo dice, ¿verdad? Aunque sabemos sí. que no está bien. Sí. Okay. No, totalmente okay. de acuerdo. Eh, pero igual, eh, yo he utilizado esa palabra para que podamos tener asociado en español cómo es que se utiliza. Aunque sí, yo entiendo de que no es, no es peso. Pero igual, el español no somos, no hablamos muy bien el español también y, que, y a veces por eso también cometemos errores en inglés eh, con, con la gramática, mm. right Ajá, pero sí, yo sé, pero utilicemos de esa manera para que los demás podamos asociarlos a qué me refiero para, con... Para que no nos enchibolemos. Exacto, sí. Sí, porque ahí sí ya me estaría metiendo en física y hablar de masas, volúmenes... No, ¿verdad? Solo hablamos del peso en general. Uh -huh. All right. Bueno, continuamos entonces. Así que las palabras con las que vamos a practicar hoy solo son no contables. All right. We already covered some of them. Ya cubrimos un par de ellas. Such as, for example, tea. Lo voy a poner de otro color. Um, Voy a poner las palabras con las que vamos a trabajar y les voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos, right? Such as, for example, tea, sugar, water, air, rice. Um, vamos a ponerlo aquí en la par. Knowledge. Smoke. Beauty. Anger. Fear, love, money, but money in general, right? No me refiero a las, a las monedas ni los billetes, porque eso sí se pueden contar, right? Research, safety, evidence, right? Todos estos que he puesto acá son... No contables, all right? Tea, sugar, water, air, rice, knowledge, smoke, beauty, anger, fear, love, money, research, safety, evidence, right? I'm going to give you some examples of the items we haven't covered, right? Voy a poner ejemplos de algunas de las cosas que no les he dado. For example, research. If we go back to the beginning of the quarantine, Uh, about coronavirus, a lot of scientists started doing research on the virus, right? To try to understand how it works and to create a vaccine um, out of it so we can so we can counteract the, the disease, right? Podemos poner un ejemplo con eso de research. Podemos decir, there has been, right, a lot of research into the cause of this disease. Me refiero al coronavirus, right? There has been a lot of, y si se fijan aquí ocupé esta de acá, esta expresión, a lot of, right? A lot of research. Y aquí tenemos research. A lot of research. Let's continue with the next one, right? There has been a lot of research into these, uh, into the causes of this disease, right? Utilizamos a great deal of. Que se acuerden que les dije que esas le utilizamos with abstract ideas, such as advice, information, etc., right? Le utilizamos con ideas abstractas. He gave me, si les pongo un ejemplo, he gave me a great deal 
a great deal of advice before my interview, right? Also, you can make questions. También podemos hacer preguntas. Can you give me more information uh, about uncountable nouns, for example? Si yo les quiero que me digan más información o ustedes me quieren pedir más información, right? Can you give me more information about uncountable nouns? Uh, what about sugar? He did not um, have much sugar left, right? Ya no le queda mucha azúcar. Aquí me falta un puntito. All right. Measure. Um, oh, for example, when we want to talk about recipes, uh, recipes, they use a lot of uncountable nouns because most of those things cannot be counted, right? Las recetas generalmente utilizan un montón de pronombres no contables porque llevan un montón de ingredientes que, nos, que son no contables. For example, water, uh, flour, uh, sugar, salt, right? All those things are uncountable. So if you notice a recipe, you can you can see that sometimes it will say, uh, inventémonos una parte de una receta. Measure one cup of water or two cups of water. You choose um, 200 grams of flour, right? Uh, flour is harina. 200 grams of flour and one teaspoon of salt. Mucha sal quizás, pero vamos a poner así. <laughs> right? Una cuchara. Vamos a hacer un montón de pan, digamos. And when we make bread, you have to use a lot of things, right? So, with uh, recipes, that's how it works. Also, if you are, for example, serving food, si estamos sirviendo la, la comida para el almuerzo, la cena, el desayuno, etc., you will ask how much this person wants of something you are cooking, right? For example, how much rice do you want? ¿Qué tanto arroz querés? Right? How much rice do you want? Or, for example, um, yes, ahí quedamos, right? So, if you see, all of these are uncountable nouns, and, that, and you will reply as such. Y van a responder así como los no contables, con verbos singulares. Si se fijan acá, he utilizado verbos singulares para referirme a todos. Right? Quiero ver. He did not have, right? Con el he. He did not have much sugar left. Uh, measure one cup of water. 200 grams of flour, one teaspoon of salt, how much rice, uh, how much rice do you want, etc., right? Has been, has, es el pasado de have, es el presente, el presente tercera persona de have, ¿verdad? Así que es singular. See, there has been a lot of research. Y si se fijan, he utilizado este, estas expresiones también, right? Oops, espérenme. Está en anaranjadito acá. A great deal of, acá está, a great deal of advice, right? Can you give me more information about it? Uh, much, aquí está much también, y tenemos much por acá, right? Much. Y también utilizamos measurements, right? Utilizamos medidas, a cup of, right? Aquí está, a cup of. Quiero ver qué más utilizamos. Up, eh, grams, right? Of flour, uh, teaspoon. Ah, teaspoon no lo, no lo agrega acá. Pero teaspoon of también es una medida, right? Much, right? Much information, right? More, too. Vamos a ver. Advice sería el pronombre no contable. Information sería el pronombre no contable. Sugar sería el pronombre no contable. Water igual a acá, ¿verdad? Flour. Salt. 
rice. Todo lo verdecito son pronombres no contables, right? Y ahí están. Ahí están este, señalados todos estos de acá, right? Hay una cosita que sí les quería mencionar, pero eso solo es conocimiento general. Uh, tis, no sé si se han fijado que a veces la gente dice teaspoon y tablespoon. Right? Uh, como les digo, esto solo es conocimiento general y no tiene nada que ver con los pronombres contables y no contables. Teaspoon, it's when we want to say cucharadita. And tablespoon es cuando queremos decir cucharada normal o grande. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a medidas, ambas solo son para medidas. Pero si ustedes quieren el cubierto, you can ask for a spoon, que es una cuchara. A spoon, digamos que sería el cubierto. Y estas dos de acá son medidas. Right measurement. Igual que esta de aquí abajo. Measurement. Estos son los conocimientos general. Right? Teaspoon. Cucharadita. Tablespoon. Cucharada. Es me comí la idea. Sorry. Cucharada normal o grande. And a spoon es el cubierto, right? With whatever you eat. Los otros dos también son cubiertos. No sé si se han fijado que a veces eh, hay un, un montón de tamaños de cucharas cuando sirven la comida. O por ejemplo, en las películas se ve que están dándoles este, um, etiqueta para saber qué cubiertos ocupar y qué no ocupar. Teaspoon es la cucharita más pequeña que ustedes puedan tener. Porque son lo que las, si las personas les encanta el té o son británicos, eh, lo utilizan para, para revolver el té, ya sea con miel, azúcar, etc. Tablespoon son lo que nosotros conocemos como cucharas soperas, que son un poquito más grandes. Right? And a spoon es en general cualquier cuchara que a nosotros se nos ocurra. All right? Ok, so, uh, these are other expressions and measurements you can use. When you refer to uncountable nouns. Estas son otras expresiones y medidas con las que nos podemos referir para los pronombres no contables. No sé si tendrán um, alguna pregunta. Do you have any questions regarding this? Con esto. No questions? No. no. All right then. Well, in that case, uh, what we will do is that we will practice all of these things. Vamos a practicar todo eso. Vamos a practice. All right. The practice for today is to create questions and or sentences with the nouns provided. Right? Right? Crear preguntas y o y u oraciones con los pronombres dados. ¿A qué pronombres me estoy refiriendo? A estos que están un poquito más arriba. Water, salt, sugar, right? Voy a enviar esto al WhatsApp porque a veces, como les digo, se pierde en el, en el chat de Zoom, entonces mejor me aseguro y se los mando ahorita. Quiero ver, no les ha caído. Tengo que conectar el teléfono, permítanme. Ahí está. Chivo entonces. Este ya les cayó e igual se los voy a enviar por el chat de Zoom para que tengan para que lo tengan en ambos en ambos lugares. 
Ahí está. Practice. Y los pronombres. All right. Recuerden que todos esos pronombres que les he enviado son no contables. O sea que si son preguntas las que vamos a hacer, todas van a comenzar con how much. All right. How much knowledge do you have about this? ¿Qué tanto conocimiento tienes sobre esto? How much research have you done? How much safety you, do you feel? How much fear do you feel watching scary movies? Right? All those things. Okay? Hoy están bien calladitos, ¿verdad? <laughs> sí, ya los vi, ya los vi. Está bueno, está bueno. Interesante la clase. Ah, vaya, me alegra entonces. Ah, pues lo que vamos a hacer ahorita es de que lo voy a separar por grupos. Voy a crear solo cuatro salitas porque solo somos 14 personas, right? Van a haber de tres a cuatro personas en cada, en cada grupo, so everybody can practice. If you have any questions, please tell me, right? Si tienen preguntas, díganme y yo llego a su grupo. Ok, so let's go ahead and accept the invitations, please. Hi. Um. How, how much uh, this day? How much uh, do you drink water this day? Miguel Ramirez. I am drinking four liters uh, of water in day. In day. I am drinking four liters in day. Can you? Um, I. I very much drink drink water in the day. Okay, it's nice. Uh, I drink tea in the day. Mm -hmm. day. Okay. okay, how much rice do you eat in the breakfast? Excuse me? Oh, in, the, in the dinner, sorry. In the dinner. How much rice? Eat in the dinner? It's, yeah, I am not eat um, the dinner. Don't I don't I don't I rise? No. And you a little rice. Uh, how much sugar in your coffee in the dinner? Mm. Hola, hola. Hello, Hi. Carolina. Hello, hello, Carolina. Hello. How are you? Hello, Miguel. Hello, Claudia. Good night, Carolina. Good night, night. Good night, Carolina. Okay. You ask her to say? Hey, hi. Hi. 
Um, Claudia, how much do you drink uh, water all day? Um, a very much uh, water in day. Very? A very you, much in very much? water in the day. And you, in day. Oh, in day. Uh -huh. Yes. And you, Miguel? How much the, do you drink uh, water and I? I am drink uh, four liters in water. Yes. Okay. Yeah. I know. I know standard. I know. I know. Oh, yeah. Yeah. Yes, I mean. I must send Miguel to 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 request <laughs> Oh, uh, I drink four liters. Uh, oh yeah. Water today. Okay. Okay. And you? I all day. Um, I I dream very very well. Um, of the a. Or six or eight or eight and or cup the rain weather. Oh. Uh, how, how many glaze? What? How, how many glaze? Yes, yes, very, very. Uh, I drink this, the um, the six or eight cup, the, the glass, glass, uh, no glass, glass, the, the weather. Okay. Uh, How much? Uh, how much how much love do you put in the studio the study yes how much love do you put in the studio uh, the english class um i am a student a lot of <laughs> in the verb um the verb English um the um words in the the practice in my book the oh. words yes when uh no standard And you and you mean how much the study English is is uh, doing uh, um, Coca Cola? <laughs> no. <laughs> no, 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 I, I don't. Uh, is it, it, it's good it, it's, it's good for your health yes yes i, I tried <laughs> other other question oh a how uh, oh como se dice como preparan el como preparan el café how do you como prepare sería? how do you prepare how do you prepare mm -hmm. Oh, what is the um, receta is? Receipt? Ah. Uh, recipe. Oh, uh, uh, ah, sure, recipe. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Recipe. Teacher? Yes, what recipe. Is, Se no, escribe okay. recipe. Con C. Ah, okay. Thank you very much. What is the recipe of the of what, Miguel? What is the recipe uh, about recipe. the 
but but in this case, uh, Miguel, is, uh, okay, you are not you use you are not using uh, how much, and don't know if you can use. In this case, I don't know. Uh, como, uh, como preparas? Okay. Uh -huh. in, in this case, uh, how you uh, prepare your, the coffee? Pero, pero no sería eh, contable, ¿eh? porque en ese caso tendría, ah, bueno, yo lo preparo. Ajá, eh, yes, yes. Ajá, o sea, no, ajá. no sería un don't how much. Use, don't, don't use that, uh -huh, the how much, because it's, uh, it's the other procedures also. Mm -hmm. But in, 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 in the same, in the same, because the answer uh, have to um, to to give uh, many many uh, many step, many step. It's not a little, a few. No, uh, for the answer are many step. Uh, so, son varios pasos. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. No podía decir. Eh, eh, o poquito, o poquito lo preparo, o, o, o bastante lo preparo, que creo que sería un poquito complicadita la, la, la pregunta de ese enfoque. No, porque ahí estarías usando lo de una taza, eh, una cucharada. Ah, pero entonces el contexto es diferente. Uh -huh. Creo que es diferente. Porque sería... Híjole. No, eh, ahí tal vez sería, ajá, ahí sería la pregunta, how much eh, pound of sugar do you, do you use, o algo así, ¿verdad? Como, como sí. ¿qué, ¿Qué cantidad usa en cada, para preparar el café o preparar en another menu, es posible? Oh, how, much, how much of sugar do you, do you use, maybe, I don't know. Uh -huh. The coffee, the coffee. I I don't know. I know I'm not sure if you can use um, uh, sugar sugar in, in this context. I I don't know. Mm -hmm. I I understand to Miguel, but yes I don't yes know I, if, I understand. If in, in English I can say it that way, I I don't know. La teacher, teacher, se fue la yes. teacher. No, aquí estoy. <laughs> ah, ok, teacher. Thank you. Yeah. yeah, in this case, um, yeah, yes, yes, you can include both, but you can you can change the questions so you use much. What you can use instead is, for example, how much coffee do you use in your recipe, or how much sugar do you use in your recipe. Uh -huh. oh, okay. Uh -huh. okay. Okay. Para que siempre use is... la palabra coffee, eh, recipe. Uh -huh. uh, uh -huh. And and use that. Uh, ¿Cómo sería ahí el, en el caso del how much sería como un? ¿Cómo se le llamaría ahí? Expression for the the uncountable nouns. <laughs> no. Yeah. Yeah. How much siempre va a ser para los uncountable. Uh -huh. Uh -huh. Ah, entonces, y como es pregunta, así va, así comienza, right? How much coffee do how you use coffee? in your recipe? Uh -huh. Uh -huh. Or how uh -huh. much sugar, right? Y de ahí le puede, le puede responder. I uh, use, como dijo Miguel, one teaspoon of coffee or sugar, right? Ahí lo que ustedes quieran. I use a teaspoon, ajá. Uh -huh. Okay, thank you so much, teacher. You're welcome. Continue. Yes, please. Okay, Miguel, continue. Mm -hmm. oh, I don't know, no, 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 no. Um, how much? Uh, how much uh, milk do you drink? Mm. How much? Uh, I drink a little, a little milk. In my case, only oh, glass is a vaso, yes. Only one glass, glass every day. Uh -huh. in, in my case, I, I drink uh, twice a week. 
twice a week. Uh-huh. Al, very little. Uh -huh. Yes, yes. I I feel that the meal in my in in, in my stomach is not, stomach. Mm -hmm. See, it's not good. <laughs> oh. <laughs> <laughs> okay. Lactose. <laughs> yes, yes, yes. It, it's a uh, intolerant for the lactose. Intolerant to mm -hmm. <laughs> lactose. Sometimes. And you, Miguel? I like the milk. I ah, okay. I drink um, some uh, glass every day. Some glasses every day. Mm -hmm. Okay, continue. Other question. Mm -hmm. Um, other, other person, please. <laughs> okay. Okay, Neida. <laughs> okay, continue, Juan Jose. <laughs> <laughs> okay. okay. Um. Let's let's see. Um. Uh. Mm. The adjective is very, very <laughs> difficult for to create one sentences or one. Uh, how much? How much um, rice do you eat? Uh, um, I I eat a little rice. I don't like rice because uh, the rice um, is um, the people. Uh, Ah, uh, no recuerdo cómo es ese, ese. Tiende a. <laughs> I don't know. I don't remember. Um, but it's, it's, it's not good because if you have it's, it's not uh, diabetes, healthy. if you have diabetes, for example, the rice right uh -huh. is not good. The rice right is not good. It's, it's not healthy. Yes. Uh huh. It uh, con contain. ¿Cómo sería flúor o no sé cómo contiene sí. mucha harina sí. o algo? Ajá. Uh -huh. Yes, it's, it's bad for for your body. Uh -huh. uh, for the the adjective that we have, for example, low. Uh, uh, Miguel, do you have uh, how how many children do you have? I have one children. Only one. Only one. Only Neida? one boy. I have two. Salads, but I don't eat them very often. Okay. Hi, teacher. Welcome, teacher. Hi, thank you. Sorry to interrupt. Please continue. No <laughs> worry. Okay. Teacher. Mm -hmm. How do you say legumbres in English? Yeah. Ay, me agarré en curva. Espérame. <laughs> yeah. Um, vamos a ver. Awesome vegetales. Legumbres. Yeah, vegetables. <laughs> vegetables, legumbres. yes. <laughs> okay. Vegetables sería. Ajá. Vegetables. Ajá. Okay. Uh -huh, yeah. Como las hortalizas también le pueden decir vegetables too. Yes. Uh -huh. Really. Uh -huh. Carolina. Carolina. Yes. Uh, do you like uh, avocado? Yes, I love it. Oh. It's delicious. Um, next question. Teacher? Mm -hmm. Next question. Oh, me. Oh, I'm sorry. <laughs> <laughs> Yo esperando ahí quién va a ser la siguiente pregunta. 
Vale, vamos. Ah, ok, vale, voy a hacerles una yo. Um, pero antes de preguntarles, ¿do you like coffee? Para ver si me la van a contestar o no. ¿Le gusta yeah. el café? Ah, vale, chivo. Yes. All right, so how much sugar do you use in your, do you put in your coffee? Pero, pero, he doesn't like sugar. Yeah, me neither. I just drink coffee without sugar. Yes. Perfect. Yeah. Yes, in my coffee, express, espresso. Yes, espresso. That's correct. I <laughs> put... mm -hmm. And you, Karo? A teaspoon, a okay. teaspoon of sugar. Okay, perfect. And you, Heidi? I, I never sugar in coffee. In really? coffee. Okay. I like, I like, um, how do you say pan dulce, Tisha? <laughs> um, lo puede decir, bueno, comun, comúnmente se le conoce exactamente así como sweet bread, ah. pan dulce. Pero también okay. se le puede decir, me había otra, pastry, I think it is. Oh. Pastry. Ajá, pastry, como de yes. pastelería, right? Pastry. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Okay. Okay. I like pastry, teacher. <laughs> yes, me too. <laughs> How much fear do you have for spiders? Mm. A lot of. <laughs> like a lot. Well, I, no, me, no, si me, no sé si me estás preguntando a mí. <laughs> but, <laughs> yeah, everyone. everyone. Oh, okay. But yeah, I have a lot of fear of spiders. And Heidi? Yeah, I I I know the stair the question. Oh um cuánto miedo le tienes a las arañas? Arañas. Mm -hmm. oh, yes. No, no, never I I I the culebra. Snakes? Yeah. Snake. snake, oh, sí, snake, yes. <laughs> Me too. I yes. I like spiders. Eh, yes. Me lleva estén lejos, Carolina. Carolina, yes. how much uh, drink milk? Milk. Yes. Mm. I drink milk rarely, just uh, in cereal, but I don't like milk. Mm. Okay. In my case, I don't like milk. Yes. No. Well, no. almond I, milk, I like more. I prefer yogurt. Yes. And you, Wilfred? <clears throat> Wilfredo? Uh, hello, hello, hello. Hello. Uh, yes, I like milk. Okay. But I can drink milk um, three times a week. Three times. Okay. Yeah. Okay. Monday, uh, Wednesday, and Friday. Oh, I, mm -hmm. I drink 
de Lizoya. Only. Mm, yeah, it's... Lizoya. Yes. I drink, or oh, Soyalin. I like that. And the... also almond milk. Yeah. What is this? Excuse me, Wilfredo. What is this? What is the the chocolin or cómo se dice? No, sochalin. Ah, es. Ajá, es miel en de soya. Es leche de soya. Ajá. Mm. Ah, es, no, no. es delicious. Yes, yeah, no. it's just leche pinito. Oh, okay. <laughs> sí, eso, eso no lo conozco. Eso es. Yeah, soy, soy pobre. No, no, es este, es, ¿cómo se dice? Es chip. Yeah, es chip. Yeah, chip, chip. barato. Uh, yes, es chip. And the soy ali. Um, ¿En polvo? Mm. Yes. How much? En de one dollar y, y, y algo. It's expensive for me. Oh, no, Wilfredo. Yes. No, es este. Alcanza para varios días. Yes. Okay. Wilfredo, you make a question. Me? Yes. Why? Because it's your turn. <laughs> okay. How much how much love do you have for pet? I love pets. Do you have that? Mm, yes, but I'm allergic to dogs and cats. So I have three turtles. Oh. And one wow. Mm, hey. I, Do you I have. have pet? Yes, I love pet. I have uh, three pets. Your uh, name, uh, name is uh, Maxi, and Beethoven, and Coffee. Oh, dog. Yes. Or cat. No, dog. Or what? Teacher. Yes. How do you say perico? Parrot. 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 Yeah, parrot. Ah, parrot. Okay, thank you. Iwan? Um, Iwan, I think. Creo que se dice igual. Iwan. Sí, Iwan. You have Iwana, Wilfredo. No, 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 oh, okay. no. no, no. Oh, okay. Oh, yeah. Okay. That's the only question. Yes. And you, Wilfredo, you have pets? Ah, uh, for the moment. No. Oh, I love pets. My dog uh, died or oh, did. What do you say? Died? Murió. Pasado. Died. 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 Mm -hmm. Yes. Okay. My pet died. I'm sorry. Uh, um, six or six or seven months ago. I'm sorry. I am sorry. Thank you. Oh. Yes. Goodbye. Um, okay, yeah. goodbye. Yeah, I'm sorry. Bye. It's already time. Let's go back. Yeah. Okay.
awesome. I think everybody's here. Sí, ya todas estamos acá. Chivo. Okay, guys. So thank you very much for joining today. Um, I see that we are going even better uh, with the topic. Uh, so we will go ahead and, and continue with this tomorrow with other examples so we can continue and understand completely the uncountable nouns, right? Antes de que nos vayamos, no sé si hay alguna pregunta. Ok, chivo entonces. Ah, pues, solo recapitulando lo que dije al principio, no terminamos mañana, sino que hasta el jueves de la otra semana. Si tienen problemas con el diploma, me avisan para decirle soporte técnico también. Y si no han enviado los papeles para el siguiente del módulo, please háganlo, ¿verdad? Awesome, then. So, thank you very much for joining today, okay. guys. I hope to see you tomorrow. Okay. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 See you. See you tomorrow. Help me, teacher, please. Yes, I will. Ahorita. Mauricio, I'm sorry okay. for that. Yeah. Okay. Thanks. Okay. You're welcome. See you. See you.